exakt vier Jahre ist es her, seit ich das erste Mal mit der Band A River Crossing für ihre Dokumentation unterwegs bin. Und jetzt, vier Jahre später, am 9. Dezember, feiern wir endlich die Premiere des Films. Genauere Infos zu der Premiere gibt es am Ende des Videos noch einmal. Vier Jahre, das ist wirklich eine mega, mega lange Zeit und es ist mega viel passiert. Ich war 18 drei Tage mit der Band unterwegs und habe mit mehreren Leuten jenste Stunden Post-Production investiert. Ein Schlüsselmoment in dem ganzen Projekt war während dem Lockdown. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich alle Interviews transkribiert habe. Und dann habe ich die auf A4-Papier ausgedruckt und habe das Gesprochene auseinanderschneiden und habe so von der roten Faden durch den Film gestalten. Nach jensten Pausen und Änderungen und neuen Ideen beim Schnitt am Film habe ich mich dann im Herbst 22 eine Woche bei mir daheim zurückgezogen, damit ich wirklich in Ruhe den Schnitt vom Film fertig machen es ist jetzt bereits Samstag und somit der sechste Tag, wo ich äh, in Folge an diesem Projekt arbeite. Ich bin mega gut vorwärts gekommen. Ich hatte ziemlich schnell einen Schnitt, gehabt, wo ich musste sagen, ich bin zufrieden mit dem. Jetzt ist der Picture Lock, das heisst, jetzt wird nichts mehr am Schnitt geändert. Und das ist eigentlich dann der Zeitpunkt, wo ich wirklich noch mal das Grading kontrollieren kann. Der Vater kann die Grafiken machen, weil er weiss dann genau, wo das Team Film eingesetzt werden müssen. Und ich werde äh, das Mischen vom, vom Ton werde ich am Manuel Wigert geben. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob er das würde übernehmen würde. Und ich werde ihm alle Soundspuren exportieren, ähm, aus dem Premiere raus, damit er dann in seinem Programm den Sound noch richtig cool abmischen kann. Dass es dann auch, wenn man es vorführt, gut tönt. Weil mir war es mega wichtig, gewesen, dass, äh, wenn ich schon einen Musikdoc mache, dass es am Schluss auch richtig gut tönt. Ja, und jetzt ist der Film fertig und uns würde es mega freuen, wenn möglichst viele Leute mit uns zusammen würden die Premiere feiern würden. Wenn du Lust hast, am 9. Dezember auf die 7. ins Modern in Luzern zu kommen, dann klick doch unten im Video kurz auf den Link, melde dich an und wir freuen uns auf einen schönen Abend inklusive Live-Konzert der Band in Modern in Luzern. Bis dann eine gute Zeit und adios, adios, adios.